Heute sprechen wir darüber, welche Vorteile es haben könnte, als Rentner nach Polen auszuwandern oder zumindest einen Teil seiner Rentenzeit in Polen zu verbringen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie schon gerade erwähnt, sprechen wir heute darüber, welche Vorteile es haben könnte, mit seiner Rente nach Polen auszuwandern bzw. einen Teil seiner Rententage in Polen zu verbringen. Und wenn wir dann auch schon beim Thema sind, kann ich euch auch noch ein weiteres Video von mir empfehlen und zwar das Interview mit meinem Freund Tassilo, denn genau er ist jemand, der einen Teil seiner Rententage hier in Polen verbringt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es dort auch noch Informationen gibt, die ihr woanders nicht kriegt. Also gleich nach diesem Video könnt ihr euch das Interview mit Tassilo und mir anschauen. Selbstverständlich sind die Vorteile, die die ich hier heute nenne, nicht nur ausschließlich für Rentner gedacht, auch andere Auswanderungsgruppen können sich das Video gerne anschauen und ja, vielleicht gibt es hier auch den einen oder anderen Tipp, welche jemanden zu einer Auswanderung bewegt. Ich persönlich sage immer, eine Auswanderung sollte immer individuell betrachtet werden, da ja jeder andere Bedürfnisse hat. Den ersten Punkt, den wir ansprechen, sind die Lebenshaltungskosten. Grundsätzlich kann man sagen, dass Polen noch günstiger ist wie Deutschland. Sicherlich kann man hier nicht alles günstiger nennen, aber schon sehr viele Sachen sind in Polen immer noch günstiger wie in Deutschland. Und da sprechen wir von den wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Sprit oder Wohnungen. Gerade auch hier in Polen sind Produkte, die hier selber in Polen produziert und hergestellt werden, wesentlich günstiger wie in Deutschland. Selbstverständlich sollte man jetzt nicht bei den Mietspreisvergleich eine Großstadt wie Warschau nehmen und die dann mit einer Kleinstadt in Deutschland vergleichen. Denn da kann ich euch jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass Warschau wesentlich teurer ist. Wenn ihr mehr zum Thema Lebenshaltungskosten in Polen erfahren möchtet, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, welches ihr euch dann gleich nach diesem Video anschauen könnt. Das Video müsst ihr jetzt hier oben irgendwo aufleuchten oder verlinke ich euch auch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Ein Vorteil kann es auch sein, seine Rente in Euro ausgezahlt zu kriegen, denn in den meisten Fällen ist das so, dass der Euro gegenüber dem polnischen Sorte wesentlich stabiler steht und somit würde man dann mehr Sorte für seine Euros kriegen. Öfters habe ich jetzt schon die Frage gelesen, ob es Abzüge der Rente gibt, wenn man von Deutschland nach Polen auswandert. Meines Wissens kann ich euch sagen, wenn ich von einem Land der Europäischen Union in ein anderes Land der Europäischen Union auswandert, es keine Abzüge gibt, solange es sich um die normale staatliche Rente handelt. Solltet ihr aber eine zusätzliche private Rentenversicherung oder ähnliches haben, solltet ihr das nochmal mit einem Steuerberater bzw. vielleicht am besten sogar mit der Rentenversicherung direkt nochmal absprechen, wie das aussehen würde mit den Abzügen, wenn ihr jetzt auswandern würdet. Den zweiten Punkt, den ich als Vorteil sehe, ist die Nähe zu Deutschland. Gerade als Rentner hat man vielleicht öfters mal das Bedürfnis zum Arzt zu gehen und dann wäre es schon vom Vorteil, wenn man grenznah wohnt. Nach einer gewissen Zeit wird man mit Sicherheit auch schon seinen Arzt des Vertrauens gefunden haben, den man vielleicht schon seit 10, 20 oder 30 Jahren auch schon kennt und besucht. Wenn euch die Nähe zu Deutschland nicht so wichtig ist und ihr mehr ins Landesinnere ziehen wollt, ist das auch mit der Krankenversicherung überhaupt gar kein Problem. In der Regel könnt ihr dazu eure Krankenversicherung in Deutschland gehen und nach dem S1-Formular fragen. Ihr solltet danach eine neue Krankenkarte kriegen, die S1-Krankenkarte, mit der seid ihr auch im Ausland bzw. hier in Polen krankenversichert. Informiert euch nur bitte vorher, welche Leistungen ihr da habt, was da auch alles in der Versicherung drin ist. Und wenn es um Freunde und Bekanntschaften geht, kann ich euch auch noch sagen, dass Polen ein sehr gastfreundliches Land ist. Und wenn ihr selber ein bisschen offen für neue Kontakte seid, werdet ihr auch hier in Polen sehr schnell neue Freunde finden. Der dritte Punkt und für mich persönlich mit einer der wichtigsten Punkte ist die Sicherheit in Polen. Ich habe hier auch mal eine kleine Statistik rausgesucht, die zwar schon etwas älter ist und hier geht es um Raubüberfälle zwischen 2016 und 2018 und dann sehen wir auch, dass Polen mehr im hinteren Bereich ist 
aller Länder der Europäischen Union. Aber lassen wir einfach jetzt mal die Statistik außen vor. Ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass es hier auf den Straßen in Polen wesentlich ruhiger zugeht wie in Deutschland. Ich habe es hier wirklich noch nie gesehen oder auch irgendwo erlebt, dass sich hier irgendwelche jugendlichen Banden treffen oder Gruppen treffen und irgendwelche Leute anpöbeln, was ich zum Beispiel von Deutschland jetzt nicht behaupten kann. Selbstverständlich muss man auch zugeben, dass Polen nicht frei von Kriminalität ist und auch gerade in Großbritannien Städte, wo ich jetzt auch zum Beispiel wohne, kann hier und da mal etwas passieren. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das mehr die Ausnahme ist wie der Regelfall. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, mal abends auf die Straße rauszugehen, um vielleicht noch mal einkaufen zu gehen oder vielleicht auch mal mit der Frau spazieren zu gehen, kann ich wirklich sagen, dass es hier in Polen sehr sicher ist. Ich habe auch eine eigene Theorie dazu. Vielleicht liege ich auch falsch damit. Aber meiner Meinung nach hat hier die jüngere Generation sehr großen Respekt vor der älteren Generation. Es ist auch ein bisschen eine kulturelle Sache, auch vielleicht ein bisschen eine Erziehungssache. Aber nochmal, wenn es hier um die Sicherheit geht, ist Polen auf jeden Fall meiner Meinung nach mit oben dabei. Der nächste Punkt ist auch für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt und da kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Und zwar ist das die Ruhe und Erholung, die man hier in Polen kriegt. Mal abgesehen von den schönen Orten, die es hier gibt, wie zum Beispiel die Ostsee oder weiter im Süden die Tatra-Gebirgen, wo ich wirklich regelmäßig selber Besucher bin, man muss da aber auch bedenken, dass es außerhalb der Saison wesentlich ruhiger ist wie in der Saison, gibt es hier auch noch die Masuren, das ist mehr im östlichen Teil des Landes, wo man ganz viel Seen und Wälder hat, wo man wirklich auch seinen Ruhestand genießen kann. Und mal abgesehen von den ganzen schönen Orten, die es hier gibt, gibt es hier auch noch eine andere Art von Erholung und ich nenne es jetzt einfach mal die psychische Erholung. Hier, zumindest ist das mein Eindruck und meine Erfahrung, die ich hier in Polen gemacht habe, wird man nicht von den ganzen Medienwahnsinn bombardiert und irgendwie zugeschlagen. Ich weiß, der eine oder andere kann jetzt auch sagen, ja, dann mach doch den Fernseher aus, dann kriegst du nichts mit. Ja, ist auch richtig, kann ich auch verstehen, aber von der anderen Seite, wenn ich ins Auto steige, rausgehe und ich sehe dann, weiß ich nicht, regelmäßig irgendwelche Leute, die sich auf die Straße kleben jetzt zum Beispiel und ich möchte mich jetzt auch an dieser Stelle nicht gegen diese Leute aussprechen, darum geht es mir hier gar nicht, ich möchte hier auch keine Meinung jetzt irgendwie hier groß vertreten, aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass solche Aktionen einfach jemanden aufregen und ja, wir sagen einfach, wie es ist, wenn man 40, 45 Jahre lang für ein Land gearbeitet hat und wirklich seinen Ruhestand in Ruhe genießen möchte, da möchte man einfach auch nicht mit sowas konfrontiert werden. Gerade ältere Menschen sind vielleicht ein bisschen impulsiver, die, da geht der Puls etwas schneller hoch. Auch bei jüngeren Menschen ist das so und das kann einfach nerven. Und jetzt sage ich hier auch ein bisschen meine eigene persönliche Meinung. Und ähm, ich möchte hier ganz klar sagen, dass ich mich nicht gegen diverse Gruppierungen aussprechen möchte. Ganz im Gegenteil. Ich bin sogar dafür, dass man seine Meinung frei äußern sollte. Aber auf, den, aber auf der anderen Seite möchte ich dann auch noch mal ganz klar sagen, dass man mit gezielter Intelligenz wesentlich viel mehr erreichen kann, als mit irgendwelchen sinnlosen Aktionen. Denn wie heißt das denn so schön? Der Ton macht die Musik. Es gibt mit Sicherheit noch viele, viele, viele weitere Gründe, warum man als Rentner oder im Allgemeinen überhaupt nach Polen auswandern sollte. Hinterlass mir doch mal deine Gründe unten in den Kommentaren. Das würde mich wirklich sehr interessieren. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.